Zote bati ya jima ambili mamu Kwa shikilia Shikilia baby Sunajua shida ya mbazo tumezipitia lakini Nelea shoga angu Nita jitaidi sana Yeni nita jitaidi mno Nita mweka kwenye maombi uyu baba Yeni kiukweli Nataka neowe kabisa Kabisa Mimi siku tayari tuna kundelea kufanya maombi ya kijinga jinga Ukuna wanaume na zinezini tu kukua Kwa ino sasa hivi nataka nimweke kwenye 14 zangu nimpeleke madhabahuni. Yaani nitaenda kumchukulia mpaka maji ya mwamposa. Eh, mwamposa tena. Shoga yangu bwana na wewe huchangamki. Wewe ushamuona nani amenena kwa mwamposa akapona lakini jamani. Ah! Hao wanawaibia tu. Mimi nimeshakwambia tu ni kupeleke Bagamoyo ukamfunge. Eh? Ukamweke kwenye kiganja. My dear, wewe huna Mungu? Hujawahi kuokoka? Ulijui kanisa, ujui hata mlangu wa kanisa unaangalia wapi kwa hiyo uweze kunishauri chochote kuhusu watumishi wa Mungu. Afu ningoje nikwambie kitu kingine ujue. Usije ukamsema vibaya mtumishi wa Mungu. Yaani jitahidi sana kuchunga mdomo wako kwa sababu litakupata jambo. Vipi kama huyo mwamposa ni mtumishi mzuri wa Mungu? Unamsema mtumishi wa Mungu. Si Mungu anasema kwamba anayemchokoza mtumishi wake amegusa mboni yake. Sasa wewe na mchokono wa Mungu macho. Ah, ndele. Aka kaka kaka. Wewe naye mbona yanakutoka? Mimi sijafika kote huko. Mimi nilikuwa nakushauri tu shoga yangu. Lakini kama unaona uwezi kufanya mimi ninachokuambia. Haya mama, baki na ushamba wako. Mimi na Li ni marafiki wa siku nyingi sana. Tangu utoto. Lakini utofauti wetu ni kwamba Li ana imani sana za kumwamini Mungu. Wakati mimi Siamini hayo kwa sababu kila nikiomba sijibiwi lakini kina kwa karuma nzira ah dakika sifuri. Sasa issue iliyopo ni kwamba li amepata mwanaume tajiri na ana pesa nyingi. Lakini niangalie mimi ni mzuri kuliko li. Nimekuwa mjanja kabla ya li. Halafu li anataka kuwa tajiri kabla yangu. Ni kweli nilikuwa nampenda na napenda fanikiwe lakini sio kabla yangu. Nifanyeje? Hapana, lazima nimkomeshe. Karibu sana Shem. Vipi umepajuaje hapa nyumbani kwangu? Wala usijali Shem. Hilo sio muhimu kabisa kwa sasa. Lakini kilicho muhimu kwa sasa ni kuokoa hai wako. Kiukweli Shemeji kuna mengi sana ambayo nataka nikwambie. Naomba tukae. Oh, okay. Hamna shida. Karibu kae. Kwanza kabisa niwie radhi sheme jangu kwa kukuja hapa nyumbani kwako bila hata kukupatia taarifa. Lakini ili swala ambalo nimeleta hapa ni muhimu zaidi kuliko hata taarifa yenyewe. Unajua shem, mimi na ili ni marafiki wakubwa sana eh na ni marafiki wa siku nyingi. No 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 no. Usijali shem. Kwa huru na karibu sana kwa sababu suni tu hapa mtakuja mtakuwa mnakuja sana eh, kwa sababu ya Lee atakuwa yuko hapa baada ya kumoa si unajua kwa hiyo kwa free kabisa wewe niambie okay lakini shemu usijisikie vibaya unajua mimi sipendi kuwa na mtu akiharibikiwa shem nam nam miki ukweli baada ya Lee kuniambia kwamba wewe unataka umoe Nilikaa chini nikajifikiria sana. Nikafikiria machafu yote ambayo Li ameshayafanya kwenye maisha yake. Matatizo alionayo, mizigo aliyobeba. Nikajifikiria na nikakunea huruma sana. Ukizingatia wewe bado ni kijana mdogo, halafu anataka kuja kukuletea maradhi. Eh, mizigo, stress. Mimi namjua, kwanza kabisa rafiki yangu ni kicheche. Yaani ni yule mala ya mbwa aliyeshindikana unaniona mimi kila siku na mshauri tuli na mwanaume mmoja lakini hataki na hata wewe pia amesema ana shida tuna hela zako kwa hiyo shem kuwa makini lakini pia ana magonjwa sitaki kusema ni magonjwa gani ila kaa ukijua li hakufai shemeji yangu jiangalie atu 
Mimi nashukuru sana kwa taarifa. Unaonekana ni mwanamke mwenye upendo na kujali. Basi nashukuru sana sana kwa sababu kama hayo yanatokea utakuwa umeniokoa. Nashukuru. Tafadhali shemeji nomba sio kumwambia kama nimekwambia kitu chochote. Mimi nimekwambia tu kwa sababu No 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 no. 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 Usijali hatu. Atunganile. Nielewe. Mimi ni mtu mzima na siwezi kufanya lolote la ajabu. Nashukuru sana. Unaweza ukaenda. Acha mimi nilishughulikie hilo swala. Ah, uh, kiukweli nashindwa kuelewa. Sijui ni kwa nini wanawake swali la kupendana kwa ili na kwa gani gumu sana. Imagine rafiki uliyemwamini, uliyempenda na kumuona huyu ndio rafiki ambaye tutakufa tutazikana, leo hii anataka kukuharibia. Dada zangu, hebu kuweni makini na hao marafiki. Kweni makini na watu ambao ninyi mnawaita marafiki. Wengi wao wanakuaga sio marafiki. Ni mikia ya fisi tu. Mchele utakuwa kilo 40, nyanya labda sado mbili hivi. Alafu nyama tuna kuna kwenye bucha la wagogo pale. Hii kitchen party itakuwa pambe mama. What? Vipi unaendeleaje mpenzi? Eh hey, maana jana umenisusa ujue shoga yangu. Toje nipigie simu. Mami we acha. Jana nilikuwa busy, yani shemeji yako alinipigia simu kuanzia saa mbili ile nafikiri usiku ile. Tuliongea mpaka saa nane. Mwanaume anapenda kuongea yule, lakini mimi nashukuru ninachochukuru Mungu ningomba tu ananipenda. Na ndio maana anapata muda wote huo kuongea na mimi. Hmm. <laughs> Anakupenda eh? Ila shoga yangu kuwa makini. Unajua mimi nikwambie kitu rafiki yangu. Wewe ni mtu ambaye tumetoka mbali sana. Wewe ni sijui nisemeje lakini wewe ni rafiki yangu yule ambaye ni kindaki ndaki. We imagine tumekuwa wote, tumecheza wote. Kwa hiyo mimi sipendi uharibikiwe ujue. Wait. Kwani unaongea hivyo? Kwani kuna nini? My dear. Nasikia yule mwanaume kumbe sio mtu mzuri. Yaani yule baba kazi yake ni kuchezea tu asichana wa watu. Anakuja na kuchezea na kuambukiza magonjwa afa na kuacha. Hamna mwaji pale. Yaani wewe kama amekwambia ndoa mama, basi ujue tu tutaenda kuteseka kama hao wengine. Kwa hiyo mama, mi na kuomba niko chini ya miguu yako. Ebu mchunguze vizuri na ikibidi. Kwa nini usiachane naye? Hivi unajua yule sio mtu yule. Story zake ambazo mimi nimezisikia ni chafu mama. Wewe usiniambie basi mimi sijawahi kujua basi eh acha nifanye uchunguzi my dear asante kwa kuniambia hayo mwaya lakini usije ukanisema huko usije ukanitaja mamangu mimi roho yangu nzuri tu ndio imeniambia ni kwambili swala ili usije ukaribiki unajua mimi nakupenda sana rafiki yangu acha kuangalia wanaume kwa sababu ya pesa zao angalia mwanaume mwenye tabia nzuri usije ukaenda kuangukia poa rafiki yangu fanya research ya kutosha na ikibidi achana naye kwani uniamini mimi si nimeshafanya research na nimejua kwamba yule sio mwanaume mzuri hata mm-hmm. usijali shoga yangu mimi na wewe tena Nipe tu muda kidogo nione nafanyaje. Maana kesi hizi tu kukurupuka shwa. Maana hata yeye nikisema tu niondoke hivyo. Hata hatojisikia vizuri. Kwa mpaka sasa hivi amenifanyia mambo mengi sana. Wewe amenitoa kwenye kitekno mpaka sasa hivi na iPhone 14 mama. Na kiwanja na kimeanza ujenzi kule. Afu wewe ti mimi namwacha ghafla tu hivyo. Kweli hata kama ungekuwa wewe. Basi acha ni nifikirie, nifanye research then nione na mchomo kaje. Sasa kwa mfano nikikuuliza unachonuna ni kitu gani utaniambia nini? Hivi unajua mimi ndo nina kila sababu ya kukasirika. Tena naomba uniache. Sitaki matatizo na wewe kabisa. Una sababu ya kukasirika una sababu gani? Mimi ndo nina kila sababu ya kukasirika. Wewe ukao unanifanyia mambo ajabu kama unaofanyia wana wake wengine huko. Yaani sijui kwa nini mwanamke huna shukurani wewe. Na haya maneno maneno ambayo ninayasikia ndo nataka kuanza kuamini kabisa. Kwa nini unakuwa nakisirani bila sababu za msingi? Maneno maneno gani? Maneno gani unasikia kuhusu mimi? Kwani mimi nimefanya nini? Anyway, naomba tuyaache. 
Mr. Kizogo na wewe kabisa. Kama umekuja hapa nyumbani kwangu ili tugombane, pepo lako ndio limekutuma hivyo basi liambie limeshindwa. Liambie limeshindwa. Mimi sitaki matatizo na mtu kabisa. Mimi kiukweli ninachokiona na na kuona haya mahusiano yetu yanakuelekea sio sehemu nzuri. Na unasahau kabisa kwamba tumebakiza muda mfupi wa harusi. Kwa nini unakuwa how behave? Na iwe, ishe. Mimi sijui kama nitafika popote. Hapana, ndio nasikia ni makubwa na mazito. You know what? Hebu ungeenda kwanza nyumbani au mimi nikupishe kwanza hapa. Tupeane space kidogo mchana. Maana naona tunakuelekea siku nzuri. Acha tu nitaondoka mimi. Si hutaki nikae hapa ili wanaweza kuaje. Kusema tu la ukweli, rafiki yangu amejua kuniweza. Amenipandikiza mawazo ya kishetani kwenye kichwa changu juu ya huyu mume wangu mtarajiwa. Lakini pia amempandikiza na yeye mawazo ya chuki na mawazo ya kunidhania vibaya pia. Kwa hiyo yani tumekutana lakini kila mmoja anamfikiria mwenzie vibaya. Jamani, lengo la rafiki yangu ni nini? Na hanioneshi kama ni mbaya kwangu. Ana try kuwa ni mtu nice sana kwangu. Mwanzenu nimechanganyikiwa. Usilo lijua ni sawa na usiku wa kiza. Sielewi kuna nini kinaendelea. Nasema hivi, hao wanawake zako ambao unawaleta humo ndani leo ndio utakuwa mwisho. Haiwezekani. Ni Harry ni vunja vunja kila kitu akose pa kukaa. Hebu tulia. Alafu nieleze vizuri. Shida ni nini hasa? Maana umefika umeanza kuvunja vitu ndani. Unielezi tatizo ni nini? Kila siku tunaongea kwa hasira. Hebu leo tuongee kwa utulivu ili tutatue tatizo. Mimi nimeambiwa kila kitu. Nimeambiwa kila uchafu ambao unaufanya. Kumbe wewe una wanawake wengi, wewe una magonjwa na unataka kunimaliza na mimi. Kwa nini unataka kunipotezea muda wangu? Eh? Kwa nini? Aliyekuambia hayo yote ni nani? Haijalishi. Mimi sitaki kujua na nikaniambia wala wewe pia haitakuhusu. Lakini mimi ninachojua ni kwamba wewe ni mwanamume mbaya sana unayetaka kuharibu maisha yangu. Kama kweli unataka kulijenga hili penzi basi utaniambia aliyekuambia maneno hayo ni nani? Ni rafiki yangu kipenzi anayependa maendeleo yangu. Rafiki yangu asiyetaka mimi kuona na onewa. Rafiki yangu asiyetaka kuona mimi napotea. Ndio aliyeniambia haya maneno. Atu gani ile huyo? Sio. Ndio maana yake. Nini? Limekushuka eh? Limekushuka na kuuliza kwa sababu kila ninachokizungumza hapa ni cha ukweli. Naomba unisikilize mpenzi. Tena naomba unisikilize kwa makini sana. Adui siku zote huaga tu kimbali. Adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Huyo atu. Sio mtu mzuri. Elewa hivyo. Kwa sababu amekumbua kwa sababu ametoa siri zako ndio mwiti rafiki yangu sio mtu mzuri usitaki kunipanikisha saa hizi kwanza wacha mimi niondoke ala kumbe wewe ni mtu gani hili umekuja kujaji huko umefika saa ngapi hapo <laughs> nika tu hapa muda na mrefu tu nikawapa shemeji yangu nilikuona unaelekea huko nikaona sio mbaya kama nitakuja kukupatia company maana naona umekuja peke yako mchumba wako simoni nikaona okay sio vizuri unaona ume mzuri handsome kama wewe uko kaa bila mwanamke pembeni unaweza kaa si unajua wanawake watakuendea mendea so nimekuja kumlindia rafiki yangu <laughs> Haya sawa. Ila mimi nilikuwa natamani kukaa peke yangu kidogo nikae mwenyewe nitulize kichwa. Si unajua tena, maana na mambo mengi kidogo nahitaji kuyafikiria. Eh jamani shemeji, nini tena? Au ameshakuuzi tena huyu msichana? Maana yake msichana ana tabia chafu ajui hata jinsi ya kukaa na mwanaume. Yaani yeye muda wote ni makelele. Hajui hata jinsi ya kuzungumza na mwanaume kwa utaratibu. Sikiza nikwambie shemeji. Mimi niko hapa kwa ajili yako. Hata usijali. Yaani ukijihisi kichwa chako kiko sawa, mimi nina uwezo mkubwa sana wa kukutuliza, sawa? Kwa hiyo usijali, ondoa shaka mimi niko na wewe. Tena ngoja nikusogelee shem. Nataka nikutulize mawazo. Kwa nini unafanya haya yote? 
Hivi unadhani kuna picha nzuri unaionyesha kweli kwa rafiki yako? Kwa mfano ndo ametokea hapa mpita. Hivi unadhani atafikiria nini? Unajishi mimi mimi nakuona yeye ni mtoto wa mjini sana. Na hii ni ajabu unachoshangaza ni unazubaa. Kwani unazubaa sana? Yaani vitu vitu hivi ninavyofanya na maana huelewi. Hivi ukiniangalia mimi alafu ukimwangalia na huyo lili nani mjanja? Ningine kuza ni hivyo mzuri. Kweli? Hebu niangalie. Tatu zimejaa kwenye mwili wangu. Mtoto naita na waka. Lakini wala umtazami. Shemeji. Badili mawazo. Panga maisha yako na mimi. Uone jinsi ambavyo tutafika mbali. Chana na yule mlugaluga. Luga. Kusema tu la ukweli mimi nilihisi sijawahi kuona mtu mshamba kama huyu jamaa. Yaani najilegeza, najisogeza kwake, lakini hana habari na mimi kabisa. Na kila anachokifanya wala harispondi nikaelewa kwamba amekubali au amekataa. Eh, wanaume wa design hiki ukweli kukutana nao hapa duniani ni wachache sana. Haya, nikasubiri nione kwamba ni kitu gani kingefuata. Kwa hiyo sasa uliamuaje? Maana hujanipa feedback yoyote. Umemwambiaje? Yaani umemwacha chaje wewe mwanaume wako? Oh. Ah, mimi sielewi. Ila kusema ukweli, hilo swala la kumwacha limekuwa ni gumu sana. Kila anapojaribu kuanzisha ugomvi, yule mwanaume anajaribu kuwa nice sana kwangu. Yaani mpaka sasa ile nguvu ya kumwacha na niishia. Kiukweli tangu nianze kuwa na marafiki, mimi sijai kuwa na rafiki mjinga. Lakini inavyoonekana ni kwamba wewe hutaki kuelimika, wewe akili yako ndio imeshaishia hapo na uwezi kuja kuelewa. Sasa mimi siwezi kuwa na marafiki wa mbumbumbu kama wewe. Nimeshakwambia achana na huyo mwanaume. Anakupotezea muda. Hivi unafikiri mimi nafurahi kuona mtu anakuharibia maisha? He? Babe, imekuwa nyelo umekuja kunitia kazini. Na unaniambia kuna kitu cha haraka cha kuzungumza. Ni kitu gani tena? Yeah. Na maana yangu kubwa tu. Nimekuita wewe na nimemuita na rafiki yako. Nia na madhumuni hajazungumze yote ambayo aliniambia kuhusiana na wewe. Ameenda tu toilet mara moja na rudi sasa Tena afadhali, ameshatoka chooni huyu hapo. Sasa mama mtu atu naomba uongee mwanzo mwisho yale yote ulioniambia kuhusu bibie kwa hiyo kama kumwacha ni mwache hapa mbele yako ili roho yako ilizike maswala ya kufuatana fuatana bichi mtu unapita kwenye mitikasi yako mara mtu kakulandia mara siyo ikaika kibao uje nyumbani kwangu nilete maneno mimi nimechoka kwa naomba uongee mbele ya rafiki yako akae akijua kwamba wewe upendi mimi niharibikiwe mtume nimeakanyaga jamani hey, 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 hey. mama unamuona mbaya wako yani huyu ndiye aliyekuja kuniambia kwamba wewe sio mwanamke mzuri kwenye takii mazuri na una magonjwa unataka kuniambukiza Unipendi umefuata pesa zangu. Hakuna mke hapa. Una tabia chafu misikuoe. Ni huyo ndio alikuwa ananiambia. Naamini magombi kati yangu mimi na wewe yamesababishwa na maneno ya huyu rafiki yako. Kwa mimi nilikuwa nataka azungumze hapa yeye mwenyewe lakini amekataa kuzungumza. Kwa hiyo akatae basi kinachokizungumza mimi. Atu. Bwana nilikuwa mimi sana. Wewe kunifanyia mimi mambo kama haya. Wewe si ndio uliniambia huyu mwanaume ni mbaya na ana magonjwa anataka kuniambukiza. Wewe ndio uliniambia huyu mwanaume ana wanawake wengi sio wewe. Kumbe ulikuwa unatuchunganisha ili upate nini hatu. Ama kweli nimeamini. Nimeamini hakuna rafiki duniani. Sasa kuanzia leo atu. Mimi na wewe ni chui na paka na nakutangazia vita ndo kwanza imeanza. Atu haki ya nani na kuheshimu tu hapa kwa sababu yule mwanaume yupo nitakapokukuta njiani ama zako ama zangu 
ulisha kukaribu maisha yangu mbwa wewe subiri nitakuonesha ah unajua paulina mimi nimeona ni kuite tu tuje tuongelee huko ofisini kwangu kwa sababu wa huko nje waambia ni wengi sana na mimi na mengi sana ya kuzungumza na wewe hata usijali Mr. Fernandez kwa huru kuniambia chochote tu niko hapa kukuhudumia ah unajua bwana uh, kiukweli debi yani tangu ingia katika hiyo ofisi sijawahi kuona secretary aliyofanya kazi nzuri kama wewe unajua hilo asante sana Mr. Fernandez nashukuru Uh, sasa kwa sababu muda umebaki kidogo tu tuweze kutoka ofisini mimi ningependa kukualika kwenye dina 28 fulani hivi ili nikakupongeze zaidi kwa kufanya kazi nzuri au unaonaje hiyo wow that's amazing lakini mr fernandez mimi naombi moja kwa nini hiyo dina or debt or whatever tusifanye nyumbani kwangu maana niko na very good place iko na tulivu hakuna kelele What do you think? Oh really? Hujaolewa kwani binti? Hata kama ningekuwa nimeolewa Mr. Fernandez. Ningekualika tu, hata usijali. Ila in short ni kwamba sijaolewa, usijali. Unaonekana mkarimu sana wewe. Sawa, basi mimi nashukuru na baadaye utanipatia address ama utanitumia location then mimi nitaweza kufika nyumbani kwako. Ah, uh, <laughs> kio kweli ilinibidi tu niache gari yangu nichukue Uber lakini mimi huyangumu sana kuweza kufika. Mbona unakaa porini kesi hiki? Oh, well, um kwanza kabisa karibu sana Mr. Fernandez hapa ndio nyumbani kwangu naishi mimi pamoja na jamii yangu. Lakini pia kwa nini nimependa kuishi porini as a told you ni kwamba ninapenda sana sehemu ya utulivu that's why nikakwambia maybe it's a dinner date or whatever inaweza ikawa ni nzuri sana tukiwa hapa. That is why. What do you mean you tell me unaishi hapa na jamii yako? Jamii yani yani like Oh, don't worry Mr. Fernandez. I'm just living here with my family, my siblings, my relatives. Tuko hapa. Oh. Yes. So, can we go inside? Yeah, sure. Mpaka hapo mimi kiukweli nilikuwa sielewi kabisa kinachoendelea. Kwanza mazingira binti anayoishi ilikuwa inanishangaza sana. Yamejaa maajabu mengi ambayo ukiangalia vizuri yana uhusiano na mambo ya kiroho. Lakini nimeshajileta nifanye nini? Nikaona ah, acha niingie ndani bwana. Huyu ni mtoto wa kike atanifanya nini? Hayo ni mawazo yalikuwa yanapitia kushoto, lakini yaliyokuwa yanaingilia kulia na naambia Mr. Fernandez kuwa makini wewe. Unaweza kujikuta unakuwa sadaka leo. Karibu sana Mr. Fernandez. I'm so glad. I'm so happy today you are here. You are at my home. Oh my god. You know, ni kitu kikubwa sana kwangu kikweli bosi kama wewe kuweza kufika hapa eh. Wait a minute. Mbona kama sielewi? Baby. Mbona kama sielewi? Hile simaiti ile pale. Yaani what's going on? Oh. <laughs> Nilisahau. Nilisahau kukuambia Mr. Fernandez. Hapa waga tunaendesha shughuli za kushughulikia maiti. Yaani ni kama huduma kwa watu ambao wanahitaji hii huduma na ni biashara. So don't worry Mr. Fernandez. Everything is under control here. Wala usijali. Okay. Haya. Twende huko Mr. Fernandez. Usiogope bwana. No, no. No, no, you can be serious, Debi. So what is this again? Boss. Mimi nimeamua kwa unique. Sebure yangu sijapenda kuona sofa TV wala vitu vya aina hiyo. Si unajua kila mtu anavyo hapa mjini. Kwa mimi I prefer to be unique and here we are. Hivi ndivyo mama napenda sebule yangu iwe. That's why I told you kwamba nyumbani kwangu kuna utulivu. So karibu ukae. Jiwe hilo hapo. Anyway, we can talk mimi kwa hivi hivi tu nimesimama it's okay. It's okay. Natosha. Toba, mtume. Ikini ni mtume. Eh. Eh. Debi. Debi to you. Oh my god. Hello 
Mr. Fernandez. How are you? Mm. Welcome. <coughs> ah, okay. It's awful. Una gopa. Uh uh. Una yua, Mr. Fernandez, let me tell you something. I didn't mean to scare you, but this is my job. Nimepewa hii kazi. Kwanza kabisa unapaswa uelewe kwamba mimi si binadamu wa kawaida. So, jamii yangu ikanituma nije kukuadabisha kwa tabia za mbaya ambazo umekuwa ukifanyia wasichana wengi wanaojiriwa pale ofisini kwako. Mara nyingi umekuwa ukiwalagai na kwenda kufanya nao vitendo viovu, kukuwa lazimisha na kuatishia kwamba utafukuza kazi endapo utakataa. So, mimi nimekuja ku clear the air. So, other girls ambao tayari umeshakuwa umewafanyia vitu vya ovyo. Fernandez. Oh, stop crying. You're a grown man. Skill is a Fernandez. Leo ilikuwa ni onyo tu. Sito kufanya kitu chochote. Nenda. Sawa eh? Nenda. Halafu nenda ukaendelee na tabia zako chafu. Utaona kitakachokukuta. Kusema na ukweli. Tangu siku hiyo sikurudia tena hata kumongelesha msichana kama haba nilikoma nili hapa kwa miungu yote kwamba sitaka nirudia kufanya hivyo jamani kweni makini sana hamjui ni kina nani mna deal nao nitakutana na wapi secretary wangu nilimzoea kama secretary ofisini sikuwahi kudhani ipo siku moja atanionyesha upande wa pili wa maisha yake hii inawafunza wale wote wenye tabia chafu za kutaka kuwadhalilisha watoto wa kike eti kwa sababu wao wamefanikiwa ama wana jambo fulani iwe fundisho na onyo bye mpenzi mimi nasikitika sana kukwambia haya lakini sina budi tumekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu lakini sasa Nimepata mchumba na kesho kutana tolewa mahari. Ah, oh, poa. Pombe zipo. <laughs> Danu mwangile, naomba tu nikwambie ukweli. Wewe ni dada yangu tumezaliwa tumbo moja lakini una roho mbaya. Yaani una roho mbaya mpaka una roho mbaya tena. Hivi mimi kukaa hapa nyumbani kwako ndio kitu ambacho kinakuumiza sana au unataka nirudi kijijini? Hivi unafikiri familia itakufikiriaje wewe? Kwa kunifukuza mimi mdogo wako nirudi kijijini eti kwa sababu sijaosha vyombo. Eti kwa sababu sijafagia. Danumwa. Danumwa. Jifikirie ujue. Debi. Ni kitu gani mama kibaya nilichokifanya? Nimekualika nyumbani kwangu. Nimekuita nyumbani kwangu kwa sababu najua nyumbani hali ya nyumbani ilivyo. Uje hapa wala ukae na mimi tule neema. Mimi peke yangu ndo nimeolewa katika familia at least na uwezo. Lakini kila ninachokuelekeza unaona na kuonea. Kwani una matatizo gani wewe? Yaani kukwambia uoshe vyombo ndio imekuwa kesi. Unaniambia mimi nimekufukuza kwa sababu nataka kwa sababu nimekwambia uoshe vyombo. Ni wapi nilipokufukuza? Debi. Sikiza nikwambie numwa, usijifanye mtoto mjini kuliko mimi. Wewe ni umenitangulia tu kupata pesa. Lakini siku zote usahili anakuambia kwamba akufukuzae kwa mbii toka. Haiwezekani wewe unilete hapa mimi unigeuse beki tatu. Yaani nioshe vyombo. Wakati mwingine nipike, sawa wewe unapika. Lakini hapa ni nyumbani kwako. Huyu baba ni mumeo. Wewe ndo unatoka wewe unapika asubuhi mchana jioni. Lakini umeniganda umeniandama. Osha vyombo, oh, pika. Wewe umenyengeneza miguu tu juu pale. Ha? Kwa nini mimi beki tatu wako? Unajua Debi sikiza ngome kitu kimoja. Mimi dadako ni mtu mwenye roho ya upendo sana na wewe unalijua hilo. Lakini hiyo siyo sababu ya wewe kutaka kunipata kichwani. Debi, hapa ni nyumbani kwangu. Nina mamlaka Debi. Wewe ni mgeni. Mimi dadako sawa lakini wewe ni mgeni Debi. Kwa nini you behave? Angalia nguo unazoziva mbele ya shemeji yako. Kwani unataka kufanya kazi? Kazi ndogo ndogo kama kuja vyombo na kupika ndio zinakufanya uongee kiasi hiko. By the way nimekuelewa. 
najua kwamba unachotaka hapa mimi niondoke. Sawa nitaondoka na nitaenda kumwambia mama kwamba amenifukuza kwa sababu nimekataa kumpikia mumeo. Hakuna shida. Mume wangu, kusema kweli mimi hata sielewi maisha yanakuelekea. Na una tembo ameanza kuzijua na mkonga wake baba. Mimi ndo niliokuomba mdogo wangu aje kae hapa lakini Nole ananishinda. Haya, kumbe tukie kitu gani tena jamani? Mbona tulikuwa vizuri tu na amani? Yaani, kiukweli nimejitahidi sana kukaa nalo moyoni lakini sasa naona na kuelekea. Huo moyo wangu utashindwa kubeba. Nitachoka. Nitaumwa. Ndogo wangu amekuwa nikikwazo sana. Ananiongelea maneno ya hovyo hata kikufanya kazi. Yaani anafanya anavyojisikia. Mimi kiukweli yeye ninachoka. Yaani ni hilo tu ndio linakuumiza kichwa mke wangu. Kama hataki kufanya kazi, si ufanye we mwenyewe. Hebu ufanye kama hajaamia kwenye hii nyumba. Kwani wakati ayupo alikuwa mlikuwa unaishije wewe? Mbona tulikuwa tunaishi vizuri na maisha yanaendelea? Lakini babe, wewe hujui tu. Analetea dharau, ananiongelea hovyo. Yaani hana adabu. Anaweza kasimama na mimi hapo anaanza kuongea tu anavyojisikia yeye mwenyewe. Hivi hii ni haki kweli. Sikia ngombe kitu mke wangu. Mimi na wewe wote sio wazazi wake na hatutaweza kumcontrol. Sawa eh? Kwa hiyo kwa kipindi hiki hebu kwanza tukae kimya kwa sababu hatujui tumfanye nini. Sawa, waendelea kuvumilia. Lakini dawa yake iko jikoni. Hivi kile zako mziweka wapi? Mbona mapema sana unataka kuanza kumwanga kuku kwenye mchele wengi? Ifu koti mamu kweli wewe. Tumekubaliana iwe siri, lakini tayari unataka kujifanya mama mwenye nyumba. Uko timamu kweli wewe? Eh eh. Please. Kwanza naomba usinifokee. Ongea na mimi kama unaongea na mtu mzima, ongea na mimi kama unaongea na mpenzi wako, sawa? Habari za kunifokea ishio kwa kwa chumbani kwako na mkeo. Ukiwa hapa, ongea na mimi kwa mahaba. Upo shemela. Ah, sawa hata kama. Sasa kwa nini unamliza dada yako? Kwa nini unamjibu hovyo? Kwa nini unamuongelesha vibaya? Kwa nini unataka kufanya kazi? Mbona mambo yanakuwa ni mengi bwana wewe? Mimi unajua mimi na akili zangu timamwe nimekuwa na wewe ili nipunguze tu stress ni badili ladha. Sijakuwa na wewe ili uvunjie shima dadako mbele mke wangu. Wewe vipi bwana? Badala ya kuja na kumwatuka hapa, ni heri ungekwenda kutafuta dawa za mafua. Maana na hisi umdani wote tunaomba corona. Ifu mwenye uoni. Uoni mimi na mafua, ona mafua, dada ana mafua. Alafu mnaka mnaweza kudiscuss mimi. Shwai. Ah? au sio Sasikiza debi mimi na choisi design kama ya mahusiano design kama tu ya sitishe hivi Wee thumoto yako jaribu uone nitakuharibia kila kitu kwa huyo mkeo yani nitahakikisha mnasabaratika nitamwambia na nitamuonesha message zote tunazochatigi hivyo wewe unajua unanisikia wewe Yaani mimi sina chochote cha kupoteza. I have nothing to lose. Na muonesha alafu sijali kama mdungu na ufe lakini hakikisha na lindoa lenu limekufa pacho mtu. Ah! Hivi, kwa nini ameo ananichukuliaje? Ifa ananichukulia mimi kuja sana eh? <laughs> Aha. Kwanza undugu wenyewe ni mtoto wa mkubwa na mama mdogo. Mimi ndo uchungune gani? Hata ni ndoa lake likivunjika nina shida gani? So shida zangu. Nasubiri huyo dawa yake moja. Ile ngoja, nimeshaipata dawa yake. Ile sumu nilopewa acha nimtilie bwana. Kwani akifa shingapi? Tutazika tu afu mimi naolewa. Ah. Mungu, hivi ulikumbuka kunywa dawa zako kweli? Maana wewe unapenda sana kuskip dawa wewe. Unajua nitakuwa kuleta matatizo. Dozi ni lazima uinywe vizuri kwa mpangilio. Mimi nakupa chakula vizuri, nakupa matunda, unywe dozi yako na bado unaleta masiaa. Mimi mwanzako wangu naiwa vizuri, angalia afya yangu. Ah, basi ushaanza kukunisema sema bwana. Mimi nimeshakwambia zoro wa nitakunywa. Sindiacha juzi na jana tu kwa sababu ilikuwa si jana ni. Wewe mwenyewe unaelewa bwana. Mimi nilipata na ni kidogo au stonga ya kuzimua pombe. Sasa ningechanganya pombe na dawa. Eh? Kumbe na pombe nayo inaenda kunywa? Aha, kuna watu hayapeni maisha yao kabisa. Haya mwae. Kwa hiyo shemeji kombe amesereka. 
Umenielewa kinachohitajika katika kazi yetu ni umakini wa hali ya juu. Hatujaje kufanya umalaya hapa. Umenisikia? Make sure unamuingiza kingi na unachukua ambacho tumekuagiza. Okay? Nimekuelewa vizuri. Lakini vipi kwa mfano ikitokea bahati mbaya labda kanistukia na akajua mimi I'm not real. Haitakuja kuniletea shida. Pengine hata na nyinyi pia. Kama utajiamini katika kila unachokifanya na utatumia ubongo mpaka akili yako ya mwisho, basi hakuna chochote ambacho anaweza kukistukia. Cha msingi na cha ziada, tumia wanamke wako. That is why wanawake tuko wengi. Nafikiri utakuwa umenielewa eh? Yes ma'am. Haya. Sasa nenda ukajiandae uchukue vifaa vyako uondoke. Sasa hivi anene usiku huu huu unaanza kazi. Ana tayari ameshaenda kwanza ile kazi. Sasa hapa tukae tukiomba Mungu tu. Maana yake atujue nini kita hapa ni huko. Na kama unavyojua ule mzee mwenyewe alivyo mgumu. Ni mwingine unavomuongelea mzee ule pia tushe kumuona basi. Sema mzee ana hela. Yaani mzee ni anafuba kinyama. Hela ipo pale. I trust him. Na ninajua ana hela. Alafu nahisi kuna haja ya kuongeza usichana katika hii project yetu. Ah, wewe unajua mimi nimekuachia wewe ufanye hizo mambo. Lakini Ukisha wapata, make sure una train kabisa. Wasije wakaja kutuletea magumashi huko mbele. Mimi yeyusho sipendi. Chukua mtu ambaye unajua kabisa akili zake ziko timamu, anajua ku escape mabalaa na ishu zote mbovu mbovu ambazo zitatuondoka. Hiyo mwenyewe unaelewa. Na deal yenyewe tunapiga haramu. Ah, hilo mbona dogo mpenzi? Hapo umepata kichwa na kwa bahati nzuri. I mean the project. <laughs> Na hiyo ndo sababu ambayo inatusababisha mimi na wewe tudumu. Sinaona? Okay, basi ah nimeshachoka. Sasa hizi nataka nilale. Sema kesho asubuhi nitakuwa kwa yule mzee. Soe kama vipi nenda home kwanza alafu kesho jioni uje tujenge vizuri. Ila kesho asubuhi na appointment na huyo mzee ili nimpange nimweke vizuri alafu huyo dem sasa ndo aingie pale tuchukue hela hizo. Maisha endele, maisha ni yako wapi? Okay baby, na shida. Basi acha mimi niende. Ya, yeah, ongeza chumvi mimi na ongeza bidii, wenye damu ya kongo ni mimi na damu ya nabii. Unajifanya unijui utanijua round hinki ya mua na pasua mpaka kio cha jamii. Eh, hey, kopa hela kwa ndugu tangwe na uko. Na uone mambo mengi kashimu la cho. Na 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 na. Ah, Rosalie sija alifikia nini kuimba hivi baba. Kweli kiko kala kwa ndugu. Mbaya kanyaga. Kia nani? Ninawaza sana. Hivi ni mpeta Yeye ni kwetu babangu na hela, tena hela chafu. Afu mimi ku date na tapeli na ananifundisha utapeli. Na mimi najifanya I'm the best katika hiyo sekta ili tu anione na akili ya mama. Eh, mbona akili zenyewe sijaleta kama nazo. Wewe, unatoka wapi sasa hizi? Alafu unaonekana umetembea kwa mguu. Kwani gari haina mafuta au? Amna baba, niko tunafanya mazoezi shikamoo. 
Alafu nilipita kwa rafiki zangu kule kwa sababu kulikuwa kuna assignment za chuo nilikuwa sijazimaliza. Kwa hiyo nikasema ngoja kwanza nipite huku tukafanye group discussion kidogo. Maraba. Sasa kitu lakini tabia mimi siipendi. Wewe unajua mamako amesafiri na kurudi hapa nikaribia mwaka mzima uishi. Kwa mimi nitakuwa nakaa na njaa hivi. Kila siku ndo hali itakuwa hii. Ah, mwagile. Sasa unaanza kunikera. Sorry daddy. It won't happen again. I'm really sorry. Let me make something for you. Ah, vyakula vinanukia kuli kweli. Naona mama yako amekufundisha vizuri sana kupika. Kwa hili na kupongeza mwanangu. Lakini kwa hili la kuzurula bado bwana. Ah ah, unazurula sana bibi. But dad, please. Kwa nini uniache ni kala na amani? Yaani unapenda tu kunisema sema kila mara. Ah. Mimi mimi ndo kwanza kuzurula peke yangu. Mbona mama yake ndo kanga useme? Eh, jamani, kwani tusiseme? Haya bwana yaishi. Alafu kesho uh, kesho ni na appointment sehemu ya mambo ya kiofisi kwa hiyo nafikiri nitachelewa kidogo kurudi kwa kama utapika basi utaniekea tu katika uh, hot pot basi utakula pamoja di na jioni Okay dad basi tule vyakula vinapoa maana unaongea kweli babangu All right Haya nembi kijana maana nimeona email yako na deal ambayo umeniambia kwamba tunaweza kulifanya likanishawishi na kunivutia kidogo. So mpango uko vipi? Yes mzee. Yeah, hiyo ni kweli kabisa. Sasa hapa uh, mchongo uko ifi mzee wangu. Kama ambavyo unajua katika kampuni yako ya madini na mimi nishafanya kazi na wafanyabiashara wengi sana na wengi wanakuwa mimi, si ndio? Sasa mimi nilikuwa na makontena kadhaa ambayo uh, yanasafirisha mizigo mingine lakini wagati tunachomekea dhahabu kwa sababu kama ambavyo unajua madini yale kwa hiyo yanahitaji ulinzi alafu sometimes uh, katika boda wanazingua kwa hiyo mimi nilikuwa nataka tufanye biashara na kampuni yako alafu wewe utachukua asilimia hamsini na mimi nitachukua asilimia hamsini japo kwa mzigo wote utakuwa ni wako wangu imekaje hiyo mzee wangu uh, kwa kuwa aliye kulinki kwangu ni mtu wangu wa karibu sana na tunaaminiana uh, haina shida tutafanya biashara lakini please kijana uaminifu ndio nguzo sahihi kabisa katika biashara aina yoyote kuomba kusiwe kuna janja janja aina yoyote tufanye biashara wao natumia jina langu na mgongo wangu ili ufanyikishe biashara yako si ndio kwa hiyo na mimi tahakikisha biashara yako inaenda salama na wewe uhakikishe mzigo wangu unafika salama sawa kijana Ah hilo halina tabu. Hilo halina shida kabisa ndio ndoa shako ndoa hofu mzee wangu. Ondoa hofu kabisa kabisa kwa sababu si umeona ile ni linki kwako mimi mtu ambaye wewe unaheshimia na naye unafahamiana na naye. Kwa hiyo yani wewe usio na wasiwasi chochote ambacho kitatokea wewe muone yule. Sawa. Kwa hiyo katika hii issue sasa natakiwa um, pesa ambazo zinatakiwa kuanzia hii biashara ni asilimia kumi ambazo zitatakiwa kuchukulia kwa hiyo wewe utatoa asilimia kumi na mimi nitatoa pia asilimia kumi kwa ajili ya kuanzia kusafirishia huu mzigo kwa hiyo kiasi hiki cha pesa kinahitajika haraka iwezekana navyo okay na asilimia kumi ndio kama milioni nane hivi si ndio yes hujakosea mzee wangu mm, basi sawa kijana ina shida Uh, by next week nafikiri ndio itakuwa nimeshazikamilisha kwa hiyo tutakutana ili niweze kukupatia sawa mzee wangu basi mimi nafikiri ni kuacha uendelee na masuala mengine na wacha mimi pia niendelee na ratiba za mwingine mzee vipi baby umeshona na naye eh na nini kimejiri huko panapo kuoga na mnyama mwezi mjanja mtoto wa mjini kama mimi kinaharibikaga kitu sasa Eh, aki alibika gikito. Hasa kuna nini tena wewe naambie mwenyewe. Nimemuingiza kingi ule mzee ameingia kaja. Yaani mzima mzima haina kukuepa hiyo. Yaani wewe inaitwa haina kuchelewa. Kwa next week mzigo anaenda kuchukua, anakuja kutia mezani yani buba. Yaani hapo Ah, mbona si tushaumoka, tusha kwa matajiri, tunanunua mjengo wetu, ndinga yetu, maisha yanaendelea, tunaendelea na harakati zetu. Sasa basi kinachotakiwa sasa hivi, eh? Muandae ule binti, yule demo mcheki mpigie simu mwambie mpaka wiki ijayo awe tayari ashamjaza kingi ule mzee alafu hapo tu inaofuata tutamwambia oh, wow that's so amazing babe yeye ni sikutegemea woo kombe ni nisabi na tano mzani oh my god i can't wait babe mimi naishi hata kama tukipata ile sweet wa mtamkoa 
Manake mimi maisha hapa Aisha ni chosha. Maisha yanaweza kusababisha mtu akafanya vitu ambavyo hajawahi kufikiria ni tangu azaliwe. Mimi nimeingia katika kama mchongo sio kwamba napenda. Mimi baada ya kufeli hmm, sio kufeli maisha mwelewe, yani kufeli kuendelea na shule. Na sio kwamba nilifeli sina akili. Mimi nilikuwa na akili zangu timamu tena na wabuza kinoma darasani lakini bibi mkubwa kwa nela kunipeleka skuli ukizingatia baba sina. Nikaamua kujiingiza katika hizi harakati za kijanja kwa sababu eh, akili nazo nyingi afu shule sina. Wewe unataka mimi nitazitumia kwenye nini? Kwa mimi nimeamua kumtia kingi huyu mzee. Kwa hiyo nini kitatokea basi katika sehemu iliyofuata hakikisha unaendelea kusubscribe alafu baki na sisi ili uweze kupata episode zote zinazofuata na ujue mwisho wake ama mwisho wangu utakuwa ni upi basi katika kusikamuska mwatu mwe nashukuru sana kwa huduma yako yani wewe ndio salunisti wangu pendo hapa bongo kiukweli na kila ninaposhuka bongo lazima niji kwenye hii saluni yako hivi uja notice hiyo Oh, najua, najua, najua sana rafiki yangu. Na no, umekuwa mtaji wangu wa kitambo ujue. <laughs> na nashukuru sana kwa kuniungisha. Usijali wala nini best yangu. Yaani kule UK tunapata gatabu sana kwenye masuala ya saluni. Si unajua tena kule mambo ya nywele za Kiafrika yanakuwa gani? Ishu kidogo kwa hiyo inakuwa very expensive lakini hapa dola 200 dola 300 aka tayari nimeshafanya nywele zangu zimependeza sasa my dear naomba mmalizie kunitengeneza mwanangu acha niende ATM nikutolee hela sawa baby okay usijali my dear wewe naenda tutanikuta hapa asante dada mnisuka vizuri kweli asante sana mamako amekufundisha vizuri kweli haya kapo msubirie amesema naenda kusoela anakuja mamaangu mama gani kwa ni mama alikuja hapa? Ah. Wewe si ndio umekuja na yule mama hapa? Akafika akatengeneza nywele akakuwa cha wewe usuka akaenda ATM kutoa hela. Sasa tena unazungumza vitu gani? Kwani yule aliondoka hapa ni nani? Hi, mimi yule amenikuta tu njiani akaniambia wewe mtoto tuende saluni tukasukwe bure, huku kuna saluni ya bure. Mimi ndio alivoniambia hata simjui. Mtume. Yeye vijana msota akakutafuta hela pumbavu wa kubwa mbwa nye. Nakakaa tu magetoni amna mbele wala nyuma wapuuzi wakubwa nye. Mnataka kuletewa hizo hela? Nani awaletee hizo hela? Allah. Nasemaje? Huu mwaka yani mpaka mtoke magetoni. Angalia kijana mdogo naendesha ndinga kali. Range ya mwaka huu. Alafu wewe umekalisha kalio lako magetoni hapo una mbele wala nyuma. We vipi bwana? Amka katafute hela babu katafute hela angalia vijana wadogo afu tuna hela nyingi. Allah. Hivi wewe atupela una matatizo gani lakini? Nimekuagiza kwenda kuchukua chakula cha mbwa tangu saa mbili asubuhi ndio unarudi saa hizi. Alafu gari yangu kwa nyuma huko umeichuna. Ulikuwa unafanya nini lakini? Ah, mnabii mkubwa. Mi, yani mambo madogo tu haya mbona nini? Kuna sehemu nilipita tu kidogo mjini hapo nikasema na mimi nipate basi ataka juisi. Kuhusu gari kuchunika, ah, si unajua tena barabarani huko kuna walevi wengi. Hai, haraka nenda ukalishe mbwa. Mbwa amekaa na chaa tangu asubuhi wewe unapiga tu meruzi huko barabarani unazurula zurula tu kama mwenda wazima. Fanya haraka ukalishe mbwa. Mkiambiwa mtoke magetoni muwe mnaelewa. Mnauona mjengo? Mjengo mnauona? Umjengo babu nimetumia kama bilioni moja hivi. Afu mnakaa kama magetoni hapo mkitegemea kushushwa muujiza. Wewe unafanya nini kwenye nyumba yangu mzee? Kume ni nyumba yako bogu. Ah samani nilikuwa na rekodi tu mara moja. Si unajua tena nafanya gavi tuko vya, vya TikTok. Changanya mbariga kabla sija kutia mwezi sasa hivi. Ah mjomba tusifike huko basi mimi naondoka. Ah sema hii kazi ya motivation of fake speaker nayo. Mwi. Ela subu kidogo nipigwe na Isa. Kisa nguo zake sijafua. Haya leo bi mkubwa naye kantu machakula cha mbwa nimechelewa kidogo basi anaanza kunibwekea. Haya Naenda kujirekodi tena kwenye nyumba kali pale nini nipate niongeze status. Yule dogo na yeye anakuja kuingilia tena kwenye kitu za. Eh nakuelekea huko. Mbona nitafeli? Ah, kuja niwahi kwenye vibao pale kama ameshanichongea. Niende nika motivate watu na hela za vibao. Huko nako vipi? Mbona watu wananitaki sana? Hi? Na vibao navyo shavistukia. Mimi narudi mbea wanangu. Nimetumwa na mama nijeni kupe ujumbe wako. Kwa hiyo tutoke nje haraka sana, niende nikakwambie. Wewe unaumwa nini? Yaani mimi nitoke hapa niende nje una kichebo ongea haraka bwana. Unaona wenzangu wale pale wote wamekaa wananisubiria mimi. Concorde la darasa niende nikatoe pale eh, notes zilizolala kichwani. Kwa hiyo ongea hapa hapa. Kwani kipi cha kuficha? Una kipi cha kuficha? 
Mama akasema uende kaoshe sufuria lako lile ulilokombeleza uji asubuhi afu katoe soksi zako kule uvunguni kwake zinaanuka na amesema usirudie tena kuweka mithi yako ya uvunguni kwa sababu inanuka. <laughs> Ah yani leo nimechoka jamani. Asa unaye anaendeshaje gari? Ah. Oya wewe. Oya. Hebu pisha bwana hapo. Mbona unakuwa kama mama wewe? Yani tunyume kwa gaka mabora afike. Asa unao mwendo gani babu? Babu toa chuma hiyo babu tumechelewa babu. Shuka kwenye gari. Eh? Bado si yase. Nanta sasa. Yaani mpaka ni tena. <laughs> oh, sasa sikiliza tuntufie. Natoka mara moja tu naenda hapo gengeni. Kwa hiyo, yule rafiki yangu si unamjua eh, atakuja hapa. Kwa hiyo akija mwambie tu anisubiria hapa hapa. Sawa eh? Aya mama. Hey, tuntufie, ujambo mwanangu. Yango shikamo. Maraba, mamako yupo? Ende dukani ya msimu msubiri. Aha, sawa, basi hamna shida. Ngoja ni msubiri tu hapa. Mhm. Mm Sikizo umefika Dar es Salaam ngapi mwanangu? Wi, ejua hiyo. Ama kesho siongee vitu vyake, wewe ni mbea. Ha? Mtume. Kwa mamako ndo anavonisemaga hivyo nikiwa sipo. Ndio mnakaga na mamako mnaongelea watu hivyo kweli? Ndio, tena, tena mama amesema tena ndio likoba tena na nakafadam au lipaki. Sasa sikiliza we mtoto, mimi naondoka zangu. Na huyo mamako akirudi, mwambie tutakutana kwenye kikao cha vikoba. Yesu anjifanya mbea sana. Kama ameweza kukuambia yeye amewaambia watu wangapi? Sasa subiri. Ama kweli dunia ina watu na viatu. Hivi mama tuntufi mimi kunifanyia hivi mama tuntufi kunitangaza umbea mimi kama anaongeaga tu na hicho kindungulu chake hapo nyumbani hivyo je huko nje kwa watu wengine ananiongeje mimi subiri tutakutana kwenye vikoba Yuko wapi sasa mgeni au aje aje Mimi mwambie aje wewe usema ndio vikoba ili kasirika kaondoka ile ni jambo la kuvuna jamani Mtume roho yangu we mtoto jamani ushayatimba ushayatindinganya. Alikuambia umwambie hivyo nani mbona unakuwa mbea wewe? Bado hujasema. Nakusema. Baka useme. Yaani hapo bado. Mtume! Ah, karibu. Unaitwa nani? Unatokea wapi na una umri gani? Mimi ni Tuntufio. Ni mtoto wa Tabata. Karibu sana Tuntufio, nikusaidie nini labda? Ni bwana daktari mimi na ugonjwa wa kusahau. Ugonjwa wa kusahau. Okay. Ugonjwa huu wewe unavyohisi umekuanza tangu lini? Yaani kipindi gani ambacho ulihisi kwamba wewe unasahau sana? Ah, labda. Ina maana na yenye pia ukumbuki? Tulia na vuta taswira. Eh? <laughs> Makubwa. Haya endelea kuvuta taswira. Ila ukishamaliza unaambia ugonjwa unahisi umekuanza lini? He, ugonjwa gani? Ugonjwa gani vipi? Wasi umekuja hapa umesema unaumwa wewe. Au a, okay. Hebu niambie kwa nini umekuja hospitali? Kwa kwa nini hapa hospitali? Yaani hapa nimekujaje? Yaani nimekuja zikia nini? Yaani nimekujaje? Kwa nini nipanda gari au? He. Kwa umeshasahau kila kitu. Kweli wewe unaumwa. Ah, unaumwa mwenyewe bwana. Uko na vipi bwana? Ah. Hivi mwanangu amesikia maneno mtani ambayo anaendelea kutembea. Ndasikia wapi mimi na mimi niko busy asubuhi kazini kurudi hapo usiku wa Manhattan. <gasps> yaani makubwa mme wangu. Yaani huu mtaa. <gasps> Sikutegemea mimi jamani. Sasa si uongee na wewe unazunguka zunguka kitu gani? Eh bwana. Hebu nipe ubuyu huo. Si unamjua mama Fatuma, yule anayezaga sambusa kwenye kibaraza pale chake na Selemani. Mama Fatuma. Aha, yule anayevaga ushungi sio? Ehe, huyo huyo mme wangu. Jamani, eti wanasema yule mama ameathirika. Na mimi jana nimepita nimemkuta ana kunywa vidonge maskini. Wewe unasemaje wewe? 
Yaani unataka kuniambia kwamba yani ah, ah. sasa mume wangu kinachokushangaza ama kukustusha hapo kitu gani jamani Ye yule anakuhusu nini wewe Ah usiniuliza maswali kama hayo bwana taarifa nyingine tuage tunapeana mapema Wo... <coughs> Kumbe mama Sudi ameniambia ukweli mbwa wewe unanichiti na yule mama Eh ah, ah, sasa ah, ah, Yaani mwanaume kazi kucheza draft kucheza mabao mimi naangaika nikachome vitumbua asubuhi unapata kula chakula changu afu bado unaendelea kunifanyia ushenzi subiri Asa mimi ananifukuza miko sala yangu nini jamani Kustuka usikia mtu ana ukimwi ndio mtu ananifukuza Mimi hapo kwa sala yangu iko wapi Na ndo madhara ya mwanamke kulipa kodi yake <coughs> Nani wewe Nimekustua sana Isn't it pole mpenzi we, we ni nani na umeingiaje huko ndani kwangu naitwa Linda Linda Brian Bryson Oh I forget kuna watu wananiita Mrs Ndarimo you, you mean when ndo mkiwa ndarimo Exactly Well so I hope uji wangu hapo toko umekustua sana. Lakini hata usijali, mimi sikuja hapa ili nikustue. No. Lakini mimi sitembei naye. I swear mimi sina mahusiano na ndarimo kabisa. Yaani nakuwa pia kabisa sijawahi hata kutembea naye. Hata kwangu hapa hapa juu. Hajawahi hata kuja kwangu. Sijui hata kama na namba yake. Don't panic. Mbona mimi nimekuja kwa amani? Halafu wala sija kuuliza kama unatembea naye. Au hautembei naye. Sasa mbona unaanza tena kujigonga we mwenyewe? You know what? I'm sick and tired of this bullshit you bring it here. Get out. Oh, really? <laughs> I see you muscular girl. Una mabavu kweli kweli. Anyway, mimi hata sijaja kuanzisha vurugu hapa. Mimi ni mwanamke mmoja mwema sana. Right kama ungenijua mapema wala usingeingia katika shida hii. Waswahili wanasema ukiona vya leo juu vimeundwa. Sasa my dear, nimekuja tu kukupa taarifa kwamba nenda ukapime na usiache kutumia ERV. Kafanyaje huyo? Katembea na mume wa mtu kumbe mume wa mtu wenyewe ameungwa na ukimwi. Karibu madam. Naona umesimama muda mrefu sana. Karibu nikuhudumie. Kwa hiyo, hivi ndivyo ambavyo mnatreat wateja, sio? Nimesimama hapa almost lisali zima hakuna mtu yote alokuja kunisikiliza wala kunihudumia. Namtafuta mtu anaitwa Batuli. Akipole, tuwe radhi. Nadhani watu walikuwa kuna wateja wengi wengine. Kwa hiyo, mimi niko hapa kwa ajili ya na bahati nzuri mimi ndio batuli. Oh. <laughs> Kumbe naongea na shetani live. Wait, what? Kwa nini nasema hivyo? Yaani unamaanisha nini? Shetani ni nani hapa? Ni wewe batuli mwiba mabwana za watu. Ulidhani sitagundua ama? Sikiliza. Nimetumia gharama kubwa sana mpaka kukufikia hapa. Nimeona message zako kwenye simu ya mume wangu. Nikachukua nambari yako nika kutraki kumbuka na walipa watu kufanya hayo yote sawa so, ninachotaka tu kukuonya ka mbali na mume wangu if you want mind unaweza kuniambia mume ni nani you see unaona jinsi ulivyo malaya yani mpaka uwakumbuki mabwana zako i say ulikuwa unataka kuniua na ukimwi ama ni nini ama ndio nao unataka kuusambaza sasa nakwambiaje ninakukanya Jaribu tena kumgusa Jamal. Jaribu kumrudia Jamal. Nikute SMS zako kwenye simu ya Jamal ndio utajua mimi ni nani. Oh. Jamal. Okay. You see? Hata ustuki yani. Jinsi ulivyozoea kufanya umalaya. Haya shoga zangu hebu sogeni kidogo tutete. Umeona alichokifanya mwanzenu? Ameenda tu kumparamia dada wa watu pasina hata kujua ukweli wa jambo.
ameanza kumfokea na kumwambia maneno kiba au maneno chungu mzima. Eh? Nini kinatokea kwa Jamali? Na je, huyu ni kweli mchepo kwa Jamali? Hebu tuone. What? Mume wangu lakini tangu ni kuombe ile hela wiki zishapita wiki mbili sasa hivi. Yaani sikusiki ukiongea lolote wala kunipatia hiyo hela. Mimi nimechoka di kukumbusha. Sina. What? That's it? Babe, lakini hilo kule njibu la kumjibu mkeo hilo. Yaani hakuna hata maelezo yoyote. Mbona siji kuzoea hivi? Nilikuwa nikikuomba hela mawigi unanipa siku hiyo hiyo hela ya nguo na vaa napendeza. Siku hizi kwa nini imekuja? Nimekukosea nini? <laughs> Unashangaza sana. Yaani kichwa chako ni kikubwa of course, lakini akili ndio akina. Hivi nikuulize swali. Wewe unachukua ngombe unawapeleka kwenye kisima kunywa maji. Sawa eh? Halafu kesho unabeba ndoo uende ukachote maji kwenye kile kisima. Ni maji gani ambayo utakayoyakuta pale? Maji gani? Nisikilize mwana mke. Ikiwa uliweza kupata nguvu za kunyanyua miguu yako hapa mpaka kwenye ofisi kuu ya busi wangu na kwenda kuanza kumtukana mpaka amenifukuza kazi. Hiyo ni ishara tosha kabisa kwamba wewe una uwezo kuhudumia familia hii na una uwezo pia kujihudumia wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi nisisikie unaniongelesha kitu chochote kinachohusiana na hela. Wait, what? Kumbe yule busi wako. Be. Ora ni rudi zangu kijijini nikaendele kukata mka maenzi. Maisha ya mama siwezi. Ora ni rudi yangu enzi. Maisha ya mama siwezi. Ora ni rudi yangu mimi siwezi bana. Ni mimi mimi na kani mmeatimba, yani mmeatidinganya, yani akulia nimeaka chini, chini nimeaka juu kushoto, yani hata sielewi. 